வணக்கம் நம்ம ஜஸ்குக் சேனலை யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியும் இல்லை ஃபேஸ்புக் பேஜை லைக் பண்ணியும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் தேங்காய் பால் புலாவ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த சாதம் வந்துட்டு நம்ம லஞ்சுக்கும் பண்ணலாம் நைட்டு டின்னருக்கும் பண்ணலாம் ரொம்பவே டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் அதோடைய ஃப்ளேவரும் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி முக்கால் பங்கு அளவுக்கு தேங்காயை தண்ணி விட்டு அரைச்சி பால் எடுத்து தனியாக வச்சுருக்கேன் இந்த டம்ளரால் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு நான் பாஸ்மதி அரிசி நல்லா தண்ணி விட்டு அலசிட்டு தனியாக எடுத்துக்கலாம் அரிசி நல்லா பழைய அரிசியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு சாதம் நல்லா உடையாமல் உதிரி உதிரியாக நல்லா நீளமாக வரும் அரிசியை நல்லா வாஷ் பண்ணதும் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தேங்காய் பால் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம ஊற வச்சிடலாம் ரெண்டு டம்ளர் அரிசிக்கு நாலு பங்கு அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்கணும் அதனால் ரெண்டு டம்ளர் தேங்காய்பால் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து ஒரு அரை மணி நேரம் இது இப்போ ஊறட்டும் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி காரத்துக்காக நாலு பச்சை மிளகாய் பூண்டு விழுது தனியாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலா பொருட்கள் சேர்க்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு சேர்த்துட்டு லேசாக செவர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் நம்ம நல்லா வறுப்பட்டதும் ரெண்டு வெங்காயம் நல்லா பொடியாக அரிஞ்சிட்டு சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி புதினா இலைகளும் நல்லா பொடியாக அரிஞ்சிட்டு சேர்த்துருக்கேன் இந்த மூணு பொருட்களையும் ஒன்றா சேர்த்துட்டு நல்லா ஓரளவு வதங்கி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் வெங்காயம் வந்துட்டு ரொம்ப நம்ம கருக வைக்க வேண்டாம் ரொம்ப கருகிருச்சு அப்படின்னா புலாவோட கலர் வந்துட்டு மாறிடும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு அப்படின்னாலே போதும் அது இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு நம்ம இதில் அரைச்சி எடுத்துருக்கிற பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு விழுதையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக கல் உப்பு சேர்த்து இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதில் தனியாக மிளகாய் தூள் எதுவும் சேர்க்கறது இல்லை நான் ரெண்டு டம்ளர் அரிசிக்கு நாலு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் காரம் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது பச்சை வாசனை போனதும் நம்ம அரிசி வந்துட்டு ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதையும் தேங்காய் பாலையும் இது கூட சேர்த்துடலாம் இந்த மாதிரி அரிசியை தேங்காய் பாலே ஊற வைக்கிறதுனால அந்த சாதம் வந்துட்டு இன்னுமே வந்து நல்ல டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நம்ம தேங்காய் பால் புலாவ் பண்ணுறதுக்கு நெய் எதுவும் சேர்க்காமல் வெறும் எண்ணெயிலே போட்டு பண்ணுங்க ஏன்னா தேங்காய் பாலும் வந்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் திகட்டலாக இருக்கும் அதோடைய டேஸ்ட்டு அதனால் நெய்யும் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப திகட்டுற மாதிரி இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போது அரிசி சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம் ஃபஸ்ட்டே நம்ம குக்கரை மூடிடாமல் இந்த மாதிரி தண்ணி ஓரளவு ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணியே வேக வைக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால சாதம் வந்துட்டு நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கர் போட்டு வேக வச்சுட்டீங்க விசில் வச்சு அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி சாதம் மெத்துன்னு ஆகிடும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போது ஓரளவு தண்ணி வத்திருச்சு நான் கொஞ்சமாக வந்துட்டு பச்சை பட்டாணி சேர்த்துருக்கேன் பச்சை பட்டாணி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் வெறுமனையாக கூட பண்ணலாம் இந்த புலாவ் இப்போது தண்ணி நல்லா வற்றி ஈவனாக வந்திருக்கு சாதமும் அந்த தண்ணியும் வந்துட்டு ஈவனாக வந்திருக்கு தேங்காய் பழம் அந்த டைமில் அடுப்பை சிம்மரில் வச்சுட்டு கரெக்டாக ஏழு ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா சிம்மரில் வச்சுக்கோங்க விசில் வராது அதனால் சிம்மரில் வச்சுக்கலாம் நம்ம இப்போது நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் பொறுத்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் சாதம் நல்லா பார்க்குறதுக்கே நல்லா உதிரி உதிரியாக நல்லா வெந்து வந்திருக்கு நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் புலாவ் பண்ணாலும் சரி இல்லை பிரியாணி பண்ணாலும் சரி இதே மாதிரி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சு வேக வச்சுட்டு கடைசியில் ஒரு ஏழு நிமிஷம் அப்படி இல்லைனா ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்மரில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா சாதம் வந்துட்டு உதிரி உதிரியாகவே இருக்கும் சாப்பாடும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் மெத்துன்னு இருக்காது சாதம் சாப்பிடும்போது இந்த தேங்காய் பால் புலாவ் கூட நம்ம எதனா கிரேவி வச்சு சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே அட்டகாசமாக நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்